今日のこの治療でねだいぶ良くなるよ。誰かすみません。うんだからもう一息頑張ってもらえますか。取り直しお願いします。うん、防護服を着た医療従事者と新型コロナに感染した高齢者たち。ここは病院ではなく大阪市内の高齢者施設の食堂です。映像は3日前、およそ100人が入所する施設で30人ほどが新型コロナに感染、クラスターが発生していました医師や看護師らで作る有志の訪問診療チーム、鬼殺隊大阪が治療に当たっていました、うん、消えたまま行きました点滴はもう終わりました、うんうんぐったりとする高齢者たち認知症や耳が遠いなどの理由から感染者との意思疎通も容易ではありませんもう厳しい現場でも医師や看護師は落ち着いて治療を進めます。お風邪引かれてるんかな。引いてない。本当。今この点滴でご気分悪くなったりしてないですか。今のところな。もうちょっとで終わりますんでね。このままもうちょっと頑張ってよ。チームの代表を務める小林正則医師去年12月からの第6波では高齢者施設への往診が増加しおよそ30カ所回ったと話します一人高齢者の方に移るとその高齢者の方がマスクをしなかったりするのでそうするとマスクをしないで、えー、入居者さんとおしゃべりしたりすると本当に簡単に移ってしまいますのでえー、かなり広がってしまうという状況になりますね。一週間ほどの間に感染が一気に広がったというこちらの高齢者施設。感染力が強いオミクロン株で厳しい状況に陥っていました。先月ですね、えー、一つのフロアで、えー、クラスターが起きてしまってですね、えー、約一ヶ月間かけて収束をさせたと。いう経緯が実はありまして、その後収束してから約10日間経って、再度ですね、別のフロアでクラスターが起きてしまったと、非常に長い時間、ですねスタッフの方々、入居者の方々、ストレスにさらされてしまってて、かなり疲弊されていると、われわれが介入することで、少しでもその支えになれたんじゃないかなと思いますし。1ヶ月以上にわたってコロナ対応に追われた介護職員、医療の専門チーム、鬼殺隊が入ったことで、気持ちが楽になったといいますすごくチームワークよくて、ですねあの私がちょっと困ってる時に助けていただいて、あの今回、ですねこうしていただくことで、あの私ども介護職員もすごく安心できる。リスクが高い高齢者施設でのクラスター。感染を食い止めるには介護士の役割が重要だと小林医師は話しますクラスターが起きても介護士さんが介入してくださるんですけども施設の中においてはだけどもやはり知識が少ないとか感染対策が十分にできなかったりするのでどんどんあの感染してしまうんですよね介護士さん自体がで介護士さんが感染し,、ま、してしまうとそれでまた媒介をしてしまうと施設の中でも介護士さんの,その感染に対する力っていうのをどんどん高めないといけないというふうに思っていまして、まあ、それがあの第7波に向けた大きな課題と対策になるのではないかなというふうに思っています。第6波で発生した大阪府内の高齢者施設関連でのクラスターは535件、第4波や5波と比べても急増しています。しかしその一方で、高齢者施設での感染者などが入院できたのは、わずか1割ほどにとどまっています。堺市立総合医療センター
新型コロナ病床をおよそ70床確保しこれまでコロナ患者を率先して受け入れてきましたしかし第6波では高齢者の感染者が急増一般の救急患者の受け入れを断らざるを得ない状況に陥ったと話しますこれまでの感染の波に比べてはるかに高齢者が多い65歳以上の高齢者というと大体入院患者の8割ぐらい、まあ、病院がフォローアップセンターからも患者さんを受けるし救急からも来られて実はやっぱりコロナだったっていうようなこともまあ非常にたくさんあるのでどうしても溢れてくるので救急の受け入れを少し減らさざるをえなかったなっていうところはあります。大阪府では高齢者施設で感染者が出た場合入院フォローアップセンターが病院へ入院調整を行います第6波では感染者の爆発的増加で入院調整がうまく機能せず自宅や高齢者施設での療養が増えています病院側は府からの要請で受け入れる感染者と療養中に悪化して施設などから救急搬送される感染者とで逼迫しているのです第6波での大阪府内の重症病床使用率は最大でも 43.6% これまでの波よりも低くなっていますが実際の医療現場はギリギリの状態だといいます皆さん数字だけで利用率とかそういうことで見るとまあ 100% あまり超えなかったじゃないのって言われるかもしれないけど高齢施設でやっぱりクラスターが起こってきているそうしてどれほどかの時期っていうのは入院,あの入院するまでの時間がそれなりにやっぱり伸びてきたでも搬送されて比較的短時間の間に重症管理をせざるをえなくなるっていうようなまあ悪循環をしてたのかなっていうところはあります。病院へ来るとすでに重症化していたケースもあるという実態さらに高齢者ゆえに基礎疾患の悪化で入院期間が延びたり食事などの介助も必要なため医療現場にはより負担がかかっています大里院長は第7波に向けて高齢者にはより早く医療介入できるシステムが必要だと訴えます高齢者施設で医療側がやはりそこへ介入して、まあ、感染管理とある程度の治療っていうのを少し進めていけるようにして病院側も少しそういう高齢者を直接に救急とかで受け入れる負担が減るだろうし、まあ、介護側についてもやっぱりそういう介入で支えてもらえてるじゃないかっていう安心感も出てくるんじゃないかなと思うので。まあ、そこのこう相乗りしていけるようなシステムをうまく作ってやるっていうことがまあ課題かなとは思いますけどね。今月二十一日でまん延防止措置は解除されますが、高齢者を取り巻く環境は依然として厳しい状況が続いています。